Vamos lá, pessoal. Brunini na área. Agora a gente vem trazer aí as reações dos corintianos. Tem a dos vascaínos, agora dos corintianos. Que fazem Corinthians, Vasco, Grêmio Fluminense. Pessoal, tudo na zona de rebaixamento. Ah, não. Acho que tem o Vitória lá. Bom, vou deixar os créditos no, nos canais aqui na descrição do vídeo. E vamos lá ver. Vamos rir um pouco, né, do pessoal. Vamos lá. Já percebeu quantas vezes o Corinthians não ficou com a bola nos seus pés? Com o Breno Bidon, com o Ranieri, com o Coronado com o Rodrigo Garro, que os quatro no meio campo não conseguem controlar esse jogo, calma cara, bota a bola no pé, joga dois volantes, dois meia, faz a triangulação, olha toda hora em cima do Hugo aí ó. O Wesley dominou pela meia direita, na região na grande área, chutou com a esquerda, é a bola na rede! Camisa 21 nas costas, a 42 minutos, etapa, a primeira demora rolando o Wesley, dominou pela meia direita, cortou por dentro, a marcação do primeiro chuto, um chuto legal, pé esquerdo na bola, um golaço do Fernando Scarpelli, o Wesley balança, vai pra dança, é pura adrenalina de mais o Inter em Floripa, o Wesley, camisa 21, golaço para animar a torcida do Internacional, no placar da Rádio Crack na 17 da Marcado, Inter 1, Corinthians 0, Matheus Donelli, essa só deu para pegar e buscar depois que estava lá dentro, Luan. E tudo começou com o zagueirão Igor Petki. Pento para o Wesley, e aí rapaz, ele teve um caminho tranquilo, sem marcação, foi levando, que até pulou, mas nada pôde fazer, o Wesley, o Wesley é o nome da fera, faz o sexto gol dele na temporada. A verdade o Wesley, o Corinthians não tem um atacante igual o Wesley, né? essa é a grande verdade, a bola vai no ângulo, o Hugo, uma vergonha. Um lateral esquerdo que não dá o bote, na hora que ele pega a bola, ele corre mais ou menos uns 30 metros com a bola. Aí quando ele corre com os 30 metros na bola, ninguém marca ele, ele vem por dentro, acerta o canudo, acerta o ângulo, 1 a 0 merecido, o Internacional tá ganhando o jogo. Vem pra 25 mil com a gente pra fecharmos a transmissão no primeiro tempo já. Barato, Roldão Atacadista, aqui é o lugar para comprar barato todo dia. O Wesley bateu! Golaço do Internacional! Se ferrou! Na entrada da área lá do direito, ele pegou um canudo com a perna esquerda, mandou na gaveta, ângulo direito de Matheus Tonelli, na furguilha, na gaveta, o Donelli toda vez que entra só leva golaço, é impressionante o Donelli, ele só leva golaço, esse não dava gente. Olha só, recolheu perna canhota, um tirombaço, Esgrilis. Ah, no ângulo, não tinha muito o que fazer, podia ser o Cássio, o Carlos Miguel, mas é Era no um... ângulo, não tinha jeito. Mas só o que me chamou a atenção é como foi um convite Nossa. pro Wesley adentrar ali e bater de perna direita, porque o Hugo não fechou na marcação, o Gustavo Henrique saiu da bola, o Ranielli não chegou e o Wesley com toda a liberdade do mundo, o distanciamento social na entrada da grande área, também foi muito feliz mandou um sapataço, um canudaço no ângulo do Donelli um pro Internacional, zero pro Corinthians isso. Oh, Marilê, vou te falar, Era tudo questão bem. de tempo, era mas questão que, de mas tempo. Mas que chute que o cara acertou também, meu. Não, mas, mas independente, foi um golaço e tudo mais, ah, né? Eu, não vou, eu sei que vai ter muita gente culpando o Doné Não, essa tudo. não dava, gente. Sim, mas vai ter gente culpando ele. Mas era questão de tempo, eu tô falando aqui, De Paula, faz 15 minutos. E os caras estão chutando. Não, não só isso, o Corinthians tá dando espaço, o Corinthians tá deixando o Inter chegar como quer. Né? Não pressiona quando o Inter tem a bola ali no seu campo ofensivo. Vai deixando o Inter se aproximar do gol para chutar. O Wesley teve uma liberdade tremenda ali. Ninguém para tentar tirar a bola dele antes. Para. Corinthians péssimo hoje. Caça daqui, doido! Que buracaça daqui, doido! Que dia! Que dia! Que dia que nós vamos ganhar, cara! Todo mundo ganha, meu irmão! Todo mundo ganha, doido! Todo mundo, todo mundo, todo mundo ganha, cara! Isso aí já virou foi molecagem, meu irmão! Isso aí já virou foi molecagem, doido! Agora 
aguento mais nada. Eu vou me embora, meu. Eu vou me embora. Eu vou me embora. Não aguento mais. Meu coração tá batendo. Meu coração tá batendo. Esse time é ruim. 1 a 0 pro Internacional. Cara, que time ruim. Que time mal treinado. Não apresenta nada. Não tem uma troca de passe, não tem uma jogada ensaiada, não tem uma bola aérea decente. A bola que vai na área do Corinthians é um deus acuda, uma zaga batendo cabeça. Pelo amor de tomar gol do Wesley, tem que ter mão do Palmeira. Tem que ter mão do Palmeira nisso aí. Alguma coisa, um karma, uma nuvem que fica em cima do corintiano, que o Palmeira, mesmo que não joga contra o Corinthians, atrapalha o Corinthians, prejudica o Corinthians. É impressionante, cara. É impressionante. O time ruim... Vai ser ruim assim lá na casa do cacete. Pelo amor de Deus, cara. É, sabe? Dá desgosto. Dá desgosto de ver esse time do Corinthians jogar. Não é possível que treina. Não é possível que tem treinador, preparador físico. É um time muito ruim. É um dos piores times do Corinthians que eu vi na minha vida. É um dos piores times do Corinthians que eu vi na minha vida. É impressionante a que saça que tá esse time do Corinthians. Horrível. Horrível. Poderia ter sido pior. Um gol bem anulado, né? É, do Internacional e aí, Corinthians não faz nada um a... Florianópolis e o Corinthians vai perdendo por 1 a 0 pro time do DVD, irmão vai perdendo por 1 a 0 o time do DVD com gol do refugo do Palmeiras o tal do Wesley que fez o que quis na frente na defesa do Corinthians e dele um bago de fora da área aí já passa aquele filme na cabeça do corintiano aquele ponto de interrogação gigantesco será que se tivesse o Carlos Miguel essa bola teria entrado? Mas não é isso, gente. Não é isso. A gente não joga nada. A gente não consegue dar um chute no gol. O Corinthians não deu um chute no gol desse time horrível do Internacional. O time dos caras é horrível, irmão. E o nosso time consegue ser mil vezes pior do que o time do Internacional. Graças a Deus tem um Vasco aí que tá pior que o Corinthians. O Fluminense tá pior que o Corinthians. Mas o Corinthians é horrível. A gente tem seis pontos na décima rodada do Brasileirão, irmão. Precisa fazer mais 40 pra se livrar da zona de rebaixamento. E onde que esse time vai conquistar 40 pontos, irmão? Cai na real. O time é horrível. O time é ruim. O técnico é fraco. É mal treinado. Nada presta nesse Corinthians. Nada presta nesse Corinthians. Pelo amor de Deus, velho. Para todos vocês, todos, que levaram o Corinthians ao fundo do poço. O Inter fez uma grande partida? Não, mas não precisa, gente. Para ganhar do Corinthians hoje, não precisa nem ter um time maravilhoso, nem jogar muita bola. Porque o time do Corinthians é muito ruim. Tem uma defesa fraca, não tem lateral direito, não tem lateral esquerdo. O meio de campo é morto, o ataque não marca. Não tem nada, gente. O Corinthians é um sério candidato, sim, ao rebaixamento. Por mais que tenha muito time no bolo aí, o Corinthians faz parte desse bolo. Não tem perspectiva. E não adianta mais. O Augusto Melo só fala isso. Não, semana que vem vocês vão ver. Semana que vem. E a semana que vem nunca vem. É uma desgraça o time do Corinthians. Hoje saiu o Hugo, entrou o Matheus Bidu.